，志夏，喂，志夏，你听我说嘛，放开我！你听我把我想说的话说完好不好？我没有刻意的反驳吴成，我也没有无聊到要捉弄你，是因为我失忆了。开什么玩笑？我没有开玩笑，我一年前出了场车祸，等我醒来我就失忆了。你以为你随便编两句，我就会相信你吗？你不信，我带你去医院查我的住院记录。傅子怡，啊，傅子怡，啊，你没事吧？你怎么了？是车祸后遗症吗？我送你去医院好不好？啊，啊，我不能去医院，我坐一会儿就好了，没事的。那你坐一会儿，我去倒水给你。好久不见了，志夏。吓死我了！你没事就好，傅子怡。没走，就是好久没有弹钢琴，手有点不舒服。接起来就好。啊，你们继续，你们继续，我在隔壁试衣服呢。哎，您那钢琴弹的挺好的啊，可以。你之前认识我？啊？你不记得我了？谁？啊啊。他可能还有些头晕，在犯迷糊呢。你是一直头晕吗？呃，他……哎，对，你们结婚前的检查有没有做啊？哦，我们还没。小姑娘，来来来来，这也不说话，很快很快。警察大哥，嗯，他之前不会犯过什么事。
被你逮到过吧？是，啊？哦，也不是，逮我倒没逮住过。不过你对象他这个……不是对象，不是对象。不过，现在应该算是了吧？嗨，你看，所以说我跟你提结婚前的检查，你有没有做？我之前就很担心他。他他他到底怎么了？在我执勤的时候，看见他出过交通事故。交通事故？对，我看到他碰了车之后，直接就躺在马路上了。他说他头晕，但我怀疑吧，那段时间他有自杀的倾向。什么？什么时候的事？你，你出来干嘛？你不该出来。你要干什么？啊？你要对景之下做什么？我在问你呢。好久不见了，何子怡。我现在要听的不是这一句。泽一。我有件事情要问你，你一定要如实回答我。好，只要是你警之下问的问题，我知无不言。刚才那位警官和我说，他曾经亲眼看到你在马路上差点出事，还说你有自杀倾向。警察说我有自杀倾向。嗯、那场车祸到底怎么回事？出来！就是当初把之夏赶出酒店的时候，你负气危险驾驶，打算跟我同归于尽。哎呦，你跟我离他远一点！天大了误会，我怎么可能去自杀嘛？你要相信，我在这个世界上还有很多我眷恋的人跟事情呢，包括我出去。都是为了开车找你，你也知道我开车技术特别烂，再加上心急，所以就一直出了意外。所以，你没有要寻死？我不是去寻死，我是去寻你。你真是这么想的